हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अच्छा थामनेल देखे और भिडियो टाइटल देखे बुझे पे गए नतून बैचर इनफरमेशन तुम्हारे दीते चलो नतून बैचर कथा हमें फेसबुके कि दिन आगे बिल्कुल अबजेक्ट प्लस डेस्क्रिप्टिव न मास बैच जैसे ग्रामर के शुरू कर भोकैबुलरि रईट सब ही प्रिपेयर कर तरह इवालुएशन चेकिंग प्रैक्टिस मक सब है एबारेटाजेको बैच ही पंद्रह कूड़ी जन बस नहीं ना जैसे सकले अटेंशन पे पर इंडिविजुअलिमारे जो सबाई रखते परे तो से बेपार जो हमें बसि जन के नहीं तरह वोट एक फुल हो गए तरह पर एक्सट्रा कैक जन जो कर तो एक द्वित बैच करते हैं से शुरू करते चाहिए सामने सप्ताह बृहस्पतिवार चौदोई जुलाई थे डेट्ट मन रेखो चौदह जुलाई थे शुरू करते चाहिए तरह एडमिशन एवा जा एडमिशन मैंने कोर्स सम्बन्धे गोटा डिटेल और मैंने जो नम्बर जोाजो करते ह्वाट्सप नम्बर से पूरा कमेंट सेक्शने देवा आज देखे नीते पर हमें तबुओ दो एक पॉइंट हमें चारटे पॉइंट हमें दीची खूब इम्पर्टेंट पॉइंट अच्छा तरह आगे एक कथा जो एक्चुअल भिडियो कर लक्ष्य हे अने के बाद फोन कर मेसेज कर ता तो बुझते पर अनलैन क्लस क्यों चलो क्लसटा क्यों कंडक्टेड है सब बड़ो कथा टीचार और स्टूडेंटर मध्य कम्युनिकेशन क्यों है से गुरुतपूर्ण ये अने बुझते ना तो भालाम बेस्ट हो जेट मुखे ना बोले जो एक्चुअलि क्लस लाइव जो क्लस रेकर्डिंग से फुटेजगुलो दिए दी तो सब भलो है तई ना तो से ही भिडियो तब तरगे कोर्सटार सम्बन्धे चार्टे इम्पर्टेंट पॉइंट हमें तुम्हारा भूले दीते चाहिए एक नम्बर इटार जो डेस्क्रिप्टिव जो प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस क्योंकि खाता चेकिंग तो अवश्य है और यार लाइव खाता चेकिंग लाइव क्लस नम्बर पाठ देवा आगे के जरा मैं होमवर्क कर जमा देवे एवं लाइव क्लस आलोचना कर देवा जो जैगे कार भूल हो जगह का इम्प्रूव करते हैं एखे डायरेक्ट टीचार स्टूडेंटर कम्युनिकेशन हो जा नम्बर कथा इटा जो प्रपार चेकिंग सेटार एक प्रूफ तुम्हारा पे जा कारण चेकिंग अनेक जैगे है विभिन्न सिसटेमे से जगह जा चेकिंग प्रपार हवा दरकार ये खूब इम्पर्टेंट बेपार एबार एक कथा हमें दीची जो कन्भार्सेशन जगह सेगल तो रेकर्ड करा सम्भव नए मैं हमारे स्टूडेंटर कन्भार्सेशन बिकज एट वन वे रेकर्ड करा जाए आईदार आर वस ना तो स्टूडेंटर वस तो स्टूडेंटर वसटा रेकर्ड करा जो नेसेसारि नए से वसटा शुद्ध रेकर्ड करा तो ये हे एक्चुअल लाइव क्लस रेकर्डिंग তখনকার দিনে মানুষের মন এত প্যাচালো ছিল না এত প্যাচালো এটা ইয়ে প্রণয় ঠিক হয়েছে ইন দোজ ডেস এই জায়গাটা আরো বলা আছে খুব কমন মিস্টেক কিন্তু দেখে নাও কমন মিস্টেকটা প্রণয় তুমি করেছো ইন দোজ ডেস देयर वाज নো সাচ কমপ্লেক্সিটি ইন পিপলস মাইন্ডস অবশ্যই খুব ভালো করেছো প্যাচানো মানে হচ্ছে কমপ্লিকেটেড থাকা কমপ্লেক্সিটি থাকা এগুলো ভালো করেছো আবার आंसर কিও দেখতে পাচ্ছো পিপল ওয়ার নট দ্যাট অর দিস মাচ কমপ্লিকেটেড দোজ ডেস বা ব্যাক দেন दरकार ইন পিপলস মাইন্ডস ভালো হয়েছে প্রণয় এটা আমি খারাপ বলবো না তবে ইনটা বাদ দিতে হবে ঠিক আছে চলো তো ওর আসা পর্যন্ত আমাদের ভূতের গল্প ভালোই চলবে তারপর তুই আসবি আর সব মজার নষ্ট করে দিবি বা মজায় জল ঢেলে দিবি তাহলে আনসার দেখো উই উইল ক্যারি অন অর উইল হ্যাভ ক্যারিড অন আওয়ার এক্সচেঞ্জ অফ গোস্টলি টেলস জাস্ট ফাইন আনটিল ইউ কাম দেন ইউ উইল রাইভ অ্যান্ড রুইন অল দ্য ফান মজা নষ্ট করে দেওয়ার ইংলিশ রুইন অল দ্য ফান মজায় জল ঢেলে দেওয়ার ইংলিশও একই একই মানে বোঝানো হয় রুইন মানে নষ্ট হওয়া ডিস্ট্রয় দ্য ফান হয় না রুইন করতে হবে ওই একটাই ব্যবহার করা যেতে পারে মার আরেকটা ওয়ার্ড হয় মার এম এ আর মার এটা কেউ ব্যবহার করে মার অল দ্য ফান ঠিক আছে বাট রুইন অর মার এছাড়া স্পয়েল ও স্পয়েলটা হতে পারে স্পয়েল দ্য ফান রুইন মার স্পয়েল তিনটে ব্যবহার করা যেতে পারে ডিস্ট্রয় ডিস্ট্রাক্ট এগুলো হবে না ভূতের গল্প আওয়ার গোস্টলি টেলস হতে পারে বেটার হবে আওয়ার এক্সচেঞ্জ অব গোস্টলি টেলস ভূতের গল্প মানে একে অপরকে গল্প বলা এই আইডিয়া তৈরি হচ্ছে তো এক্সচেঞ্জ অব গোস্টলি টেলস কি করেছে আওয়ার স্টোরি আবাউট গোস্ট উইল বি গোয়িং অন ঠিক আছে ভেরি ওয়েল আনটিল ইউ ভেরি ওয়েল জাস্ট ফাইন ভেরি জাস্ট জাস্ট ওয়েল জাস্ট ফাইন এটা বেটার দেন ইউ 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 উইল কাম আসবে অ্যান্ড উইল রুইন দ্য হোল ফান তো ঠিক আছে মোটামুটি কিছুটা ভুল হয়েছে বুঝতেই পারছো আগামী মাসে আমার কলেজে পড়ার দু বছর হবে 
ওকে তো এবার চলো কম্পোজিশন বা এস এর একটা ক্লাসের একটা ছোট ফুটেজ দেখে নাও এটা রয়েছে আমাদের এই যে ই লার্নিং এর যে গোটা ব্যাপারটা রয়েছে বা ই এডুকেশন এর যে গোটা ব্যাপারটা রয়েছে এটা একটা ব্যাকড্রপ আছে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা যদিও খুব বড় নয় মাত্র কয়েক বছরের হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড তবুও সেটা আছে এবং কথাটা হচ্ছে এটাই যে আমাদের দেশে বা বেশিরভাগ দেশে কোভিড নাইনটিনটা আসবার পরে ই লার্নিং বা ই এডুকেশনটা ব্যাপকভাবে সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়লেও ই লার্নিং এর গোটা প্রসেস গ্লোবালি অলরেডি ছিল এটা নতুন নয় আমরা কোন ধরনের ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে রয়েছি আমরা পোস্ট মডার্ন ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে রয়েছি বেসিক্যালি পোস্ট মডার্ন এই এরাটাকে বলা হয় পোস্ট পোস্ট মডার্ন মানে মডার্ন এর পরের এরাটা পোস্ট মডার্ন আর এখনকার এরাটাকে পোস্ট মডার্নটাকেও ছাপিয়ে গেছি পোস্ট মডার্ন বা এই যে ভার্চুয়াল এরাটা রয়েছে এই পোস্ট মডার্ন বা ভার্চুয়াল এরার মধ্যে যে যেটা সবকিছু ভার্চুয়ালি আমরা অপারেট করছি বা ভাবতে শিখছি সেখানে লার্নিং বা এডুকেশনটাও যে ইলেকট্রনিক সিস্টেমে হবে এটাই সব থেকে স্বাভাবিক ইউটিউব বা এই ধরনের বেশ কিছু ফ্রি ওপেন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয় গ্লোবাল ফ্রি ওপেন প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্ম গুলোর মাধ্যমে আমাদের মানে যে কোনো কেউ তার পার্সোনাল পোটেন্সিয়াল লোকজনকে শোকেস করার একটা সুযোগ পায় তাতে যে স্ট্যান্ডার্ড কিছু ইনস্টিটিউশন বা এগুলো ছিল তার বাইরেও যে অন্যান্য জায়গায় গ্লোবালি কারা কারা কোন জায়গাটাতে ভালো কোন বিষয়ে ভালো কার কাছ থেকে হেল্প নিতে পারি সেই হেল্প নেওয়ার প্রসেসটা তাহলে লোকাল থাকে না কোভিড কি করলো এটাকে ক্যাটালিস্ট এর কাজ করেছে শুধুমাত্র এগিয়ে নিয়ে যেতে হেল্প করেছে একটু গ্রামারের কিছু ব্যাপার দেখে নিই না চলো গ্রামারের কিছু ফুটেজ তোমাদের জন্য বর্তমানে কোন একটা জিনিস দেখে লজিক্যালি আমরা বলছি যে এই জিনিসটা সম্ভব বা সম্ভব নয় অথবা অতীতের কোন একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা লজিক্যালি বলার চেষ্টা করছি যে সেই জিনিসটা সম্ভব বর্তমানে সম্ভব কি সম্ভব নয় তাহলে এই বর্তমানের সম্ভাবনা সেটা বর্তমানের কনটেক্সটেই হোক বা অতীতের কনটেক্সটেই ভাবি না কেন বর্তমানের যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনা হচ্ছে কি না হচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা মাস্ট এবং ক্যান নট এই দুটো আহ মোডাল ভার ব্যবহার করে থাকি তাহলে এখানে কি হচ্ছে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ নট তাহলে সে নিশ্চয়ই বাইরে রয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই বোঝানোর জন্য আমরা এখানে মাস্ট করছি আর এটা কখনোই সম্ভব নয় বোঝানোর জন্য ক্যান নট ডি করছি বলা হবে শুড হ্যাভ ডান শুড হ্যাভ কাম শুড হ্যাভ কুড হ্যাভ ডান কুড হ্যাভ কাম বা এই ধরনের গুলো তার মানে এটাই বোঝানো হবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি করা যেত বা করা উচিত ছিল বাট হয়নি নেগেটিভ রয়েছে অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভে রয়েছে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল যেমন ই মাস্ট হ্যাভ প্রিপেয়ার ওয়েল ই লুকস কনফিডেন্ট সে নিশ্চয়ই ভালো করে প্রিপেয়ার করেছে সেই জন্যই তাকে কনফিডেন্ট দেখাচ্ছে এটা তাহলে কারণ ফলাফলের ডাইরেক্ট সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে এখানে আপনটা হচ্ছে কোনো প্রভাব বিস্তার করা বা একদম কাছাকাছি চলে এসে সময় দিক থেকে সেটা বললাম এটা বোঝাতে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আপনার একটা এক্সক্লুসিভ ইউসেজ যেটাতে পরিবর্তে আমরা সাধারণত অন ব্যবহার করি না ধরো কারো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে হয়ে গিয়ে শিফট করে এবার পোস্ট গ্রাজুয়েশনে চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে মুভ করা শিফট করা এই ব্যাপারগুলো ট্রানজিশন হচ্ছে একটা জায়গাতে একটা জায়গায় মিশে যাচ্ছে এগুলো সবই আমরা মার্চ করার মধ্যেই ফেলতে পারে সব কটার সাথে আমরা অন টু ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে এবার এর পরিবর্তে অন কি ব্যবহার করা যায় নাও আই ওয়ান্ট টু মুভ অন দা পোস্ট গ্রাজুয়েশন শুনেই বুঝতে পারছো ব্যাপারটা ভালো লাগছে না সুতরাং শুধু অন দিয়ে করা যাবে না অন আর টু দুটো করতে হবে এবার এই ধরনের মার্জের ক্ষেত্রে আমরা অন টুটা একসাথে বসাতে পারি অন টুটা আলাদা করেও বসাতে পারি কোনো ম্যাটার করবে না এবং এখানে একটা কথা তোমাদেরকে বলবো যদি এরকম কোনো প্রশ্ন তোমাদেরকে দেয় যেখানে জাস্ট কথাটা রয়েছে তারপর অপশন দেওয়া হয়েছে বিলো বা বিনি আড়ালে রয়েছে সেটা বোঝাতে আমরা 
কারণ বা প্রথম কাজ যেটাই পার্টিসিপেল হয় না কেন দেখতে হবে সেই কারণ বা প্রথম কাজটা কি কন্টিনিউ ছিল বা চলছিল যখন দ্বিতীয় কাজ বা ফলাফলটা হয়েছে এরকম কি ব্যাপার তাহলে এক্ষেত্রে আইএনজি অ্যাড করতে হবে অসুস্থ থাকা কালীনি আমি যেতে পারিনি সেই কারণের জন্য এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম অ্যাড হয়ে যাচ্ছে আর এটা তার উল্টো এটা শেষ হয়ে গেছে তারপরে এটা হচ্ছে এই শেষ হয়ে যাওয়া কমপ্লিশন বোঝানোর জন্য এই ফর্মটা হ্যাভিং বিন হ্যাভিং ডান হ্যাভিং গন এই ফর্মটা আমরা ব্যবহার করে থাকি দু নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে যে এই যে গোটা ডেসক্রিপ্টিভের প্রসেসটা এটা অনেক সময় র্যান্ডাম প্র্যাকটিস করা বা করানো হয় এই একটা ট্রান্সলেশন করো একটা কম্পোজিশন করো একটা প্রেসি করো এইভাবে হয় না কিছু জিনিস আছে ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে যে প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রেও কিছু জিনিস আছে যেগুলো যদি আমরা প্রাথমিক দিকেই ট্যাকেল করে শিখে না নি বা প্র্যাকটিস না করে নি এই ভুলগুলো রিপিটেড হতে থাকে যেমন কিছু কিছু ধরো টেন্স রিলেটেড প্রবলেম থাকে করে করেন থাকলে পাস টেন্সে করব কি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে করব এইগুলো তারপর যে সে যত তত যে যার মতো একে তো তার ওপর এই ধরনের থাকলে সেন্টেন্সগুলো কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব এগুলো এছাড়া নয় তো বই কি নতুবা এগুলো যখন থাকে তখন আমরা কিভাবে ইংলিশে মানে প্রপারলি এগুলোকে ফেইথফুলি রিপ্রেজেন্ট করব ট্রান্সলেশনের সময় তো এগুলো যদি না বুঝি তাহলে কিন্তু এগুলো টেকনিক্যাল ব্যাপার এগুলো না বুঝলে বার বার এই ভুলগুলো কিন্তু হতে থাকে এগুলো আগে থেকে শিখে নেওয়া দরকার তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ প্র্যাকটিসটা দরকার প্রেসির ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যাপার দেখবে অনেক সময় ডেসক্রিপ্টিভ যে প্যাসেজগুলো থাকে যেমন বায়োগ্রাফি অটোবায়োগ্রাফি কোনো স্টোরি থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে কোনো জিওগ্রাফিক্যাল ডেসক্রিপশান দেওয়া হচ্ছে কোনো জায়গার এগুলোতে অনেক সময় ইনফরমেশান বেশি থাকে তো কোন ইনফরমেশান দেব কোনটা বাদ দেব ওটা প্রপার স্টেপ বাই স্টেপ প্র্যাকটিস না করলে ওটা কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে ম্যানেজ করা সম্ভব নয় এবং এখন মেইন সেট যে কঠিন ব্যাপারটা হয়েছে বা বেড়েছে কম্পিটিশান তো সেক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার তোলাটা অতটা কাপ আপটি হচ্ছে না মানে আমাকে পারফেকশানটাকে আনতে হবে অ্যাচিভ করতে হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো এগুলো স্টেপ বাই স্টেপে প্রপার ওয়েতে ফলো না করলে না ডেভেলপমেন্টটা ঠিক রিকোয়ার্ড মানে যেটা যে ডেভেলপমেন্টটা আমরা ভাবি সেটা সেরকমভাবে হয় না সম্ভব না এটা কখনোই সম্ভব নয় ঠিক আছে তো যাই হোক এগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করে প্র্যাকটিস করে ইভ্যালুয়েশন হবে মার্কিং হবে তারপরে হচ্ছে মক্স হবে এগুলো পরপর হবে তিন নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে যে এখানে ডেসক্রিপ্টিভ আর অবজেক্টিভ একটা কম্বাইন্ড মেথড আছে যেমন ধরো আমরা টেন্সের চ্যাপ্টার করলাম তো সেখানে আমরা কিছু এরার ডিটেকশান কারেকশান করলাম তারপরে এম সি কিউস প্র্যাকটিস করলাম কিন্তু এগুলোর পরেও দেখবে যে লেখার সময় অনেক সময় যখন আমরা লিখি তখন মুশকিল যেটা হয়ে যায় যে মানে বিশেষ করে যখন ট্রান্সলেশনস করা হয় তখন এই গ্রামারের নলেজ থেকে হয় না আরও কিছু এক্সট্রা নলেজ দরকার যেমন এই করে করেনের ব্যাপারগুলো এগুলো কিভাবে কি রিপ্রেজেন্ট করবো এই ব্যাপারগুলো একটু এক্সট্রা শিখে নেওয়ার দরকার হয় তো আমরা যেটা করি যে গ্রামারের আলোচনার পরে এগুলোকে একটু আলোচনা একটু প্র্যাকটিস করে নিই তাতে কি হয় চ্যাপ্টার সম্বন্ধে ওভারঅল নলেজটা ক্লিয়ার হয়ে যায় কনসেপ্টটা ডিপার হয় অ্যান্ড সেকেন্ডলি রাইটিং সম্বন্ধে ধারণা এবং পোটেন্সিয়ালটা তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করার সুযোগ পায় রাইট এবং ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে অনেকের যাদের ধরো সিনোনিমের প্রবলেম আছে এটা এসএসসি যারা দাও বা বিভিন্ন রকমের পরীক্ষাতে অনেকে সিনোনিম খুব লাগে তা সেক্ষেত্রে সিনোনিমটা রেডি করাটা মুশকিল হয়ে যায় তো এই জন্য সিনোনিমের জন্য এখানে কিছু স্পেশাল ক্লাসেস বা সেশনস দেওয়া হয় ঠিক আছে যেখানে সিনোনিমের আমি এইটুকুনই কথা দিতে পারি যে আমরা যে পদ্ধতিতে সিনোনিমটা অ্যাপ্রোচ করি সেটা সব থেকে এই বলে না বাঙালি ল্যাদ খেতে ভালোবাসি ল্যাদ খাওয়ার ব্যাপারটাকে ইউটিলাইজ করেছি আমরা তোমরা ল্যাতও খেতে পারবে সেখাটাও এফিসিয়েন্ট হবে সব থেকে মানে মোস্ট এফিসিয়েন্ট হবে আর কি তো এটার জন্য আলাদা ক্লাসেস বা সেশনস দেওয়া হয় এবং মুখে ধরার একটা ব্যাপার আছে ক্লাস টেস্ট সারপ্রাইজ ক্লাস টেস্ট মুখে ধরা এগুলো আছে মুখে না ধরলে কিন্তু এগুলো রেডি অনেক সময় হয় না ওকে সিনোনিমস বা ভোকাবুলারি স্পেশাল সেশন বা ক্লাসের একটা ছোট অংশ তোমাদের জন্য তুলে দিলাম ঠিক আছে সব থেকে সোজা পদ্ধতি বলতে পারো যেমন এই দিয়ে ওয়ার্ডগুলো দেখলে অ্যাভেবল অ্যামিয়েবল অ্যামিকেবল এগুলো দেখতে পারবো এবং প্রত্যেকটার মানেই হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ ফ্রেন্ডলি সোশ্যাল আউট গোয়িং এই ধরনের লোকজনকে বোঝায় এবার এই ধরনের লোকজন যারা হয় তারা মানে বন্ধুত্বপূর্ণ লোকজন যারা হয় ঠিক আছে তারা কি করে বন্ধুদের বন্ধুরা কি করে মানে তারা প্রথম কথা হচ্ছে কি যে একটু বন্ধুরা বন্ধুদের প্রতি অ্যালট্রুইস্ট হয় 
অ্যালট্রুইজম আমরা জানি অ্যালট্রুইজম হচ্ছে কি যে যেগুলো মানে পরার্থবাদ ঠিক আছে অন্যকে সাহায্য করা তাহলে বন্ধুরা বন্ধুদেরকে সাহায্য করে তাহলে এটা আমরা একসাথে মনে রাখতে পারলাম ওকে এবার নেক্সট হচ্ছে যারা বন্ধু হয় তাহলে একে অপরকে কি করে একে অপরকে তারা সাহায্য করে একে অপরকে তারা প্রশংসা করে ঠিক আছে অ্যাডভোকেট করে আবার বন্ধুত্বপূর্ণ যারা হয় তারা কি করে একে অপরকে মানে প্রশংসা করে তার মানে হচ্ছে তারা একে অপরকে তার একে অপরের প্রতি তাদের অ্যাডিউলেশন আছে অ্যাডিউলেশন ইজ আ নাউন এটা মানে প্রশংসা করা আবার একই সাথে আমরা বলতে পারি কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে সেটাকে লাঘব করার চেষ্টা করে তাহলে কি সেটাকে লয় করার চেষ্টা করে মানসিক কষ্টকে অ্যালিভিয়েট করার চেষ্টা করে ওকে মানসিক তাহলে এগুলো কি হচ্ছে এগুলো সবই হচ্ছে আমরা এক डेफिनेटलीफिनेटली Good night and definitely take care of yourselves.